എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷുദിനാശംസകൾ ഇന്ന് ഈ വിഷു സ്പെഷ്യൽ ചാറ്റ് ഷോയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യലായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വന്തമായ ആലാപന ശൈലി കൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ വിശ്വാശംസകൾ സത്യം പറയാലോ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ട എനിക്കും അതെ എന്താ പറയാ ഒരു ഫാൻ ബോയ് മൂവ്മെന്റ് ആയി പോവോ എന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ടോട് കൂടി ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സോ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് സ്നേഹ കോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു ഓ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ചേട്ടാ സോങ് എന്താ പറയുക വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഏതൊരു സിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റോ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിലൊരു ട്രിഗർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിലായിരിക്കാം അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതായിരിക്കണം എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് അങ്ങനെ സംഗീതം ഒരു പാഷനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരുന്നു ചേട്ടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സംഗീതത്തിലേക്കാണ് ചേട്ടന് പോകേണ്ടത് ഒരു മോമെൻ്റ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠി പഠിക്കാൻ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ആർട്ടിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടിയും വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിനോടുള്ള സ്നേഹം കുറച്ചും കൂടിയും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക പാടുക അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഒരു മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ശരിക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയതും പിന്നെ പാടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നത് പിന്നീട് പിന്നെയും കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഒരു മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാടി അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 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 സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ആയ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് പിന്നീട് ഇപ്പതാ ഇന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലി എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും സംഗീതവാസന ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചേക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നൊരു പോയിൻ്റിലായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഷൊർണൂക്കാരനാണ് അവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആശാൻ ചമ്പൈ ഗോവിന്ദ്രാ ഭാഗവതർ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു അഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ അത്രയും വർഷം അദ്ദേഹം എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഇന്നും പാടുന്നതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീട്ടുകാർ അന്ന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് ഭയങ്കര നന്ദിയുള്ളവനാണ് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ സോങ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിനെ അത് നമ്മുടെ മലയാളം സോങ്സുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തൊരു ഫ്യൂഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കാണ് അത് അധികം ആരും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ എന്താ സാധാരണ ഒരു മലയാളം സോങ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ വേറൊരു ലെവലിലോട്ട് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കാകെ അറിയാവുന്ന സംഗീത ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച ശൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ കർണാട്ടിക് കർണാടക സംഗീതം എനിക്ക്
എൻ്റെ പരിമിതമായ എൻ്റെ ഒരു അറിവും എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദശൈലിയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി മാറിയതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഞാൻ പാടുന്നത് ഇപ്പോൾ കവർ സോങ്സ് ഞാൻ പാടുന്നത് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പ്രീമെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെടുത്ത് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് പാടാൻ തന്നെ സാധിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളത് പാടുമ്പോൾ വന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ചിലത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ചില പാട്ടുകൾക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നു ചിലതിന് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിക്ക് എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പാടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നതല്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മാജിക്ക് സന്തോഷം അത് കുറച്ച് പേരില്ലെങ്കിലും അത് എത്തി അതൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് കാണാനും അതൊരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ് വീണ്ടും പാടാനും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാ കലാകാരനും ജീവിക്കുന്നതും പാടുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ആർട്ട് ലൈഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേട്ടൻ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം തലവേദന പിടിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് വളരെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഏട്ടാ ഒരേ സമയം ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫും കലാ ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അത് എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് വർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളല്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഗുണഭോക്താവാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ജോലിക്ക് പോയാലും സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക പൊതുവേദികളിൽ പാടാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി അതൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പാട് ചെയ്യാനേ പക്ഷേ എന്തോ നല്ല സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻട്രൻസിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്യൂ ഒരു ഒരു ഫോർച്യൂൺ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ അവസരങ്ങൾ കിട്ടി സമയാസമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കുറേ പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റി നവമാധ്യമങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പാട്ടുകൾ കുറേ പേരിലേക്ക് എത്തി യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ പേരിലേക്ക് അത് ഞാനൊരു ടൈമിംഗ് ലക്കായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യവും സ്വീകാര്യതയൊക്കെ കിട്ടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊട്ട് പാടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പേർക്ക് ഞാൻ പാടുന്നതൊക്കെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലെങ്കിലും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പിയും ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ തിരക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ഗാനം ഷുവർ ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ ഷുവർ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം വരുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത്
ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പാട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് തീ ഒരു തേനവയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ചുറ്റും പതിമൂഴ പൊഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരിക ആദ്യം അത് ഭയങ്കര ജോളി ഹാപ്പി മൂഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാത്തസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മധുരം ജീവാമൃത ബന്ധു അത് ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ മധുരം ജീവാമൃത ബന്ധു ഇങ്ങനെ ഓടി 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 ഒരുപാട് ഓടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം പാടാത്ത കുറച്ച് പാട്ടുകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇടം പാടി തന്നെക്കാറി കാരണം ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകളല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ നമുക്ക് പല കേൾക്കുന്ന പല പാട്ടുകളും നമുക്ക് പാടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മ്യൂസിക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം പ്രൊഫഷനും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് ഹരീഷിന് ക്രൈസ് ഉള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇഷ്ടമാണ് ബേസിക്കലി കാറ് ഓണർഷിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാറുകളെ കുറിച്ച് പാഷനേറ്റാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ജനറലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാറുകളെ കുറിച്ച് ഡിസൈൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓൾ ഫോംസ് ഡിസൈൻ എൻ്റെ ജോലി തൊഴിൽ മേഖലയും ഡിസൈൻ ആണ് ഡിസൈൻ പേഴ്സണലി വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫുഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫുഡ് അത് ആദ്യം പറയേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാത്ത എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഫുഡിയാണ് ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുമല്ലോ ട്രാവലും ആ എല്ലാം നടക്കും പക്ഷേ ഭക്ഷണം ട്രാവൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഫ്രീനാണ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓക്കെ 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 ഹരീഷേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വളരെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ഹരീഷേൻ്റെ ഈ ലുക്ക് മെയിൻലി ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ടാറ്റൂസ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ടാറ്റൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതിനെ കുറച്ച് പ്രേക്ഷകരോടൊന്നും പറയാം ടാറ്റൂസ് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അത് ഒരെണ്ണം വക്രതുണ്ട മഹാകായ എന്നുള്ള മന്ത്രം അത് ഹരിഹരൻജിയുടെ ഫാനാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സിൽ മറ്റേ കൊളോണിയൽ കസിൻസ് ആൽബം വന്നപ്പോൾ അതിലൊരു പാട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പാടുന്നുണ്ട് അന്ന് മൈൻഡിൽ കയറിയ ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ടാറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ ആ ലൈനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടാറ്റു ചെയ്തത് എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടാറ്റു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവൻ ചെയ്ത് മണ്ഡല ടാറ്റൂസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് പുള്ളിയാണ് ഇത് തന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഒരു തെയ്യം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണില്ല ഈ കയ്യിൽ ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ മോൾക്ക് വണ്ടർ വുമണിന് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ടർ വുമൺ വണ്ടർ വുമൻ്റെ ഷീൽഡാണിത് അവൾക്ക് ടാറ്റു അടിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ അച്ഛൻ ടാറ്റു അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചതായിരുന്നു മോളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അച്ചു എന്ന് വിളിക്കും വീട്ടിൽ ശ്രേയ എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക്കിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പാട്ട് കേൾക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് താരതമ്യേന പാടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പാടട്ടെ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഫോട്ടോസ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൾ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ടല്ല കേൾക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അവളുടേതായ പാട്ടിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളത് ഉള്ള ആൾക്കാരില് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാടണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹരിശങ്കറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സൂരജ് സന്തോഷിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിതാര കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് അതുപോലെ കമ്പോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ മ്യൂസീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപി ചേട്ടൻ ദീപക് ദേവ് സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കമ്പോസേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനെ 
വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കഷണ്ടി ആവുമ്പോൾ എന്തായാലും മുടിയെല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് അത് ഒരു ഒരു ഉപകാരമായി ഇപ്പം അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഹരീഷ് തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എത്ര വ്യത്യസ്തമാക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ഐഡിയ ആണ് ഷുവർ അപ്പോൾ ചേട്ടനെയാണ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ചേട്ടൻ്റെ ഫാൻസിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെനിൽ ഡേവിഡ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹിയറിംഗ് യുവർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിലൈറ്റ് സീങ് യു വൺ ടൈം വാസ് എ ഫാൻ ഡിലൈറ്റ് മൊമെന്റ് ഫോർ മീ As a person, can you describe your greatest fan moment wherein you happen to see your greatest idol or inspiration? I was going to go to Hari Haranji. I was going to go to Hari Haranji. I was going to go to Hari Haranji. I was going to go to Planak. I was going to go to Christ College. 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 അന്നൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും പറ്റി പക്ഷെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ പുള്ളി എൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മൂന്ന് തവണ ഹലോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു മൂന്നാം തവണ ഹലോ ചോ പുള്ളി എന്നിങ്ങനെ നോക്കി വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പുള്ളി ഒരു തവണ കൂടെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം പോയി ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഹലോ മാത്രം ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അവിടെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 തരത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റക്ക് അത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം പറയണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയതാണ് ആളെ കണ്ടപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് അടിച്ചു പോയി ഓക്കെ പക്ഷെ ചോദിച്ച ചോദ്യമൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി പോയി ഓക്കെ അടുത്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നും രാഹുൽ സുരേഷ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നീലരാവിൽ സോങ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സോങ് ആണെന്ന് കേട്ടു ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജി ഉള്ള ഒരു സോങ് ആണെന്ന് കേട്ടു എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ആ സോങ് എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ അല്ലേ പറഞ്ഞു ആ നൊസ്റ്റാൾജി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഷൊർണൂർക്കാരനാണ് ആ പാട്ട് എനിക്ക് ആ പാട്ട് കുടുംബസമേത സിനിമ മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് പുഴയുടെ പരിസരത്തിലൊക്കെയാണ് ആ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാനൊക്കെ പോയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ പുഴ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പിന്നെ സിനിമ ആ പാട്ട് വന്നപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കെല്ലാം ഈ വിഷ്വൽസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യവും സറൗണ്ടിങ്സും ഞാൻ എൻ്റേതെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ വിഷ്വൽസിൽ കുടുംബസമേതത്തിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് വരും പിന്നെ ജോൺസൺ മാഷ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കമ്പോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് വലിയം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺസൺ മാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് പിന്നെ ദാസേട്ടൻ ഓഫ് കോഴ്സ് മിൻമിനി ചേച്ചി അധികം പാട്ടൊന്നും മലയാളത്തിൽ പാടിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവർ പാടിയ ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് ഈ പാട്ടിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അത്രയും നല്ലൊരു പാട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാലേ വലിയ പേര് ഞാൻ പാടാം നീലരാവിൽ ഇന്നുനിൻ്റെ താരഹാരമിളകി എന്താ പറയാ ഏട്ടാ താങ്ക് യു വേറെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടു ആ പാട്ട് തന്നെയാണ് അത് ആ പാട്ട് ഇന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അത് പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിന് മറ്റൊരു ഒരു തെളിവ് വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാഹുൽ ഇതിന് അപ്പുറം ഹാപ്പി ആവാനില്ല ഇനി ഓക്കെ അടുത്തത് രാഘേന്ദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂ ട്രെൻഡിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോങ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പാടി വിജയിച്ച ഒരു സിംഗർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വി ആർ റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു Can you sing a Carnatic song for me? Just two lines. അതൊരു കാര്യം കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിന് എന്താ പറയുക എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ ശ്രമം അത്രേ ഉള്ള
ഒരിക്കൽ കവേഴ്സ് കേട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തവർ തന്നെ പിന്നെ താങ്കളുടെ സോങ്സ് പൊളിയാണ് എന്ന് പറയുകയും താങ്കളുടെ സോങ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ റൈറ്റ് നൗ പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് സിമ്പിളല്ലേ അവർ അവർ പാടുന്നത് പത്ത് പേർക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ ഇപ്പോൾ ഞാനെന്നല്ല ഏത് മ്യൂസീഷ്യൻ ചെറുതും വലുതും എത്ര പ്രായ പ്രായഭേദം അന്യ എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസിലും ചോദിച്ചാലും ഈ മറുപടി കിട്ടും താങ്കൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പാടുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർ നന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവും ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി എനിക്ക് എന്താ പറയുക വിമർശനത്തിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാടിയത് അലീഷയെ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടി നന്നായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സന്തോഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ളത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അത് കലാകാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഭേദമായിട്ട് പാടാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ബെറ്ററാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇനിയും ബെറ്ററാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഇനിയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ബെറ്ററാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം മാത്രം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ജോജോ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ മാ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ഓഫ് യു ആ താടി മുടി വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമുണ്ടോ റീസൺ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കണം എനിക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു തന്നെ റീസൺ ഉണ്ട് റീസൺ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മറുപടി പറയാനാണ് താല്പര്യം ഒന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിലയിരുത്തി എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അത് അത് അപ്പിയറൻസ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് കോൺഫിഡൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തോളം കാലം നമുക്കൊരു അപ്പിയറൻസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് മുടിയും താടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി താടി വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പറയത്തക്ക താടിയൊക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ മറ്റേ കൺവഷി പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചൊക്കെ താടി സെറ്റാക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരുപാട് കാലം അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഈ അപ്പിയറൻസ് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നു ഈ അപ്പിയറൻസ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പൊതുവേദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലോ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസും ധൈര്യവും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ അല്ലാതാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഷോസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്സ് തമ്മിൽ ഇണക്കി ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഷോസാണ് ചെയ്യേണ്ട ഷോസ് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ ലൈഫിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ്സും ഒക്കെ വന്നു പോകും പക്ഷേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലൈവായിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ചെറിയ വെന്യൂസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വിഹാ വിവാഹ ഫംഗ്ഷൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പാടിയതൊന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഞാൻ പാടുന്നതെന്ന് കേട്ടെന്തെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരഭിപ്രായവും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻകോൺസിക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ല നമുക്ക് മോശം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാതെ
ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ച ആളുകൾ എന്ന് വരുന്നത് കാണുന്ന അത് തരുന്ന ഒരു പ്രചോദനമല്ലേ ആ തരുന്ന ഒരു എനർജി ഇല്ലേ അതാണ് എൻ്റെ ലൈവ് ഷോയെ നയിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വിലപ്പെട്ട സമയം ചിലവഴിച്ച് ഈ കാണികൾ വന്നു ചേരുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഒരു മെഡൽ എനിക്കിനി ലൈഫിൽ കിട്ടാനില്ല കാരണം ഞാൻ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കൂടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ പുറത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വരെ ആഗ്രഹിച്ച സമയമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വരെ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വരെ എന്നെ എത്തിച്ചത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി മതി എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഒരു എനർജിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എന്നും കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ രാവിലെയായിട്ട് ഹോപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് തീരുന്ന ദിവസം ഒരു പബ്ലിക് പെർഫോമർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നഷ്ടമാവും പിന്നെ ഞാൻ പാടുമായിരിക്കാം വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വരുന്നത് നിൽക്കുന്ന ദിവസം അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ എനർജി വരുന്നത് ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അത് അത് ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് പേരുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ആയിരം പേരുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഞാൻ പാടുന്ന അതേ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് കാരണം ആരും ഇല്ലാത്ത വേദികൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാളും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം സത്യം പറഞ്ഞ ഏട്ടാ എന്താ പറയുക നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചേട്ടൻ്റെ സംഗീതം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുകയാണ് ചേട്ടൻ്റെ സോങ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്നെ പോലെയുള്ള എന്താ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ പല സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ തട്ടി അല്പം കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പറയുവാണ് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സോങ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ചില വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സോങ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ലൈഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഡൗണായി പോകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട സോങ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല എനിക്കറിയുന്ന അനേകം പേർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ല ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് എത്തിയതിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അതിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ലക്ക് എന്നുള്ള കാര്യമില്ല അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ പറയാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടം വരെ വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വികാരം കൊണ്ട് നടന്ന് ഇപ്പോഴും എന്നേക്കാളും ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സാറിനോ പറഞ്ഞാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നേക്കാളും നന്നായി പാടുന്ന എന്നേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും അംഗീകാരം അർഹിക്കുന്ന എന്നേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും സ്കില്ലുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി തരാൻ പറ്റും ഇത് എനിക്കറിയുന്നവരാണ് എനിക്കറിയാത്ത ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ പോലെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് സുഹൃത്തെ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് കത്താത്ത ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല പാടി മാത്രം ജീവിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുള്ള ഇപ്പോഴും വിവാഹങ്ങൾക്ക് ആരും കേൾക്കാനില്ലാതെ അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടുകാരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം താങ്കളത് പറഞ്ഞതിന് വളരെ നന്ദി പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ് എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എന്നെ എൻ്റെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ എന്നെ ഒരു 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 ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർത്താൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യം അതാണ് അത് പറയാതിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതെൻ്റെ നല്ല ലക്ക് വൈകി വന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സിൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അന്നെനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട്
ജനിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു കമ്പോസർ ശരത് സാറിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസറിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മ തന്നെ ശരത് സാറ് ഞങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാടാൻ പോയപ്പോൾ ശരത് സാറും ഉണ്ട് അവിടെ ശരത് സാറ് പ്രോഗ്രാമിൽ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോടായി പറഞ്ഞു സാറല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രീരാഗമോ ശരത് സാറിനോട് ചെയ്ത് നീ പോയി പാടും മോനെ നന്നാവും അച്ഛാ അത്രയ്ക്കൊരു മനസ്സിന് ബ്രഡ്ത്തുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം പാട്ട് ഞാൻ പാടാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും മോനെ നന്നാവും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് തോട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും റിലാക്സ്ഡായിട്ട് മ്യൂസിക്കിനെ കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പോയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനാൽ അപ്രാപ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പുഴയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണോ കാര്യങ്ങളെന്ന് തോന്നും എന്തായാലും ശരത് സാറിൻ്റെ വലിയ ഫാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഭയങ്കര ഈ ശ്രീരാഘവ എന്നുള്ള ഭയങ്കര വിമർശനം കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ സാർ പവിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹരീഷ് പാടിയ ശ്രീരാഘമോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ബൂസ്റ്റ് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് എന്തായാലും രണ്ട് പേരും എന്തായാലും പാടാം ശരത് സാറിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻ തന്തി സൂപ്പർ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയും ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു വലിയ റോളുണ്ടാവും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മ്യൂസിക് ഈ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് വരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഫ്രണ്ട്സാണ് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറയാമല്ലോ വെറും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കും കുറേ മലയാളം പാട്ട് മാത്രം അറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ കണ്ട് പരിചയിച്ച പലരും അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്നെ കേൾപ്പിക്കുകയും അത് കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ ഹൊറൈസൺസ് വലുതാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ഞാനപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് പതിവായി ടെക്നോളജിയെ പെടാത്ത ഒരു ഒരു ആൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കരിയർ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും ലൈഫ് ഇൻ ജനറൽ എന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് താങ്ങായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അകം എന്നുള്ള എൻ്റെ ബാൻഡിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ സംഗീതജ്ഞർ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ അവരെൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അവരുടെ കൂടെ പാട്ട് കേട്ട് പാട്ട് വായിച്ച് പിൽക്കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ബാൻഡ്മേറ്റ്സും കോമ്പസീഷൻസും ഒക്കെ ആയത് സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ റോള് വളരെ വലുതാണ് അടുത്തത് വളരെ ക്ലീശ്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ വിഷു ദിനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല വിഷു ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് വിഷു ഭയങ്കര വലിയ ഫെസ്റ്റിവലായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമ്മർ വെക്കേഷനിലാണ് വിഷു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു കാരണം സമ്മർ വെക്കേഷനാണ് എൻ്റെ കസിൻസ് എനിക്ക് രണ്ട് കസിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് രാജേഷ് രജനി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മക്കളാണ് അവരാണ് പതിവായിട്ട് വരിക സമ്മർ വെക്കേഷന് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വിഷുവിന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചെത്തുക എല്ലാ വീട്ടിലും നിന്നും ഈ ഈ വിഷു കൈനീട്ടം എന്നുള്ള പരിപാടി ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരാണ് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള വീട്
വിഷുവിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം നമ്മൾ ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചാൽ കണിക്കൊന്ന പൂവും നമ്മൾ നാട്ടും പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ആ വിഷുവിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നാട് തന്നെ മാറും ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവിറ്റി സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫോണ്ട് മെമ്മറീസ് ആണ് വിഷു ഓണോ രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഈ ഈ രൂപാനോട്ട് എണ്ണി നോക്കുന്നത് മറന്നു പോകാരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എത്ര പേപ്പർ മണി രൂപാലോട്ട് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള എണ്ണി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല നീ ഈ തകരത്തിൻ്റെ പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിക്കകത്ത് ആ പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കും രസമായിരുന്നു നല്ല നല്ല ഹാപ്പി മെമ്മറീസ് ആണ് വിഷു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ വിഷു ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നാട്ടിലെ വിഷുവിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ദ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വെരി സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ഈ വിഷു ദിനത്തിൽ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ എല്ലാ സന്തോഷവും സമാധാനവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും പ്രധാനമായിട്ടും സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വിഷു ആയിരിക്കട്ടെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും ആയൊരു ആരോഗ്യ സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ വിഷു എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗർ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്നതിലുപരി ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനോടാണ് എന്നെനിക്ക് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും താങ്ക് യു എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നിരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അതുപോലെ ചേണ്ട സംഗീത ജീവിതം ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലോട്ട് എത്ത എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിഹാഫിൽ ഞാനും ആശംസിക്കുവാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി വിഷു താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു